హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు తెలుగు వన్ అకాడమీ ఈరోజు మనం తెలంగాణలో ఎక్స్క్లూజివ్గా మెన్షన్ చేసినటువంటి ఆరోమాటిక్ ప్లాంట్స్ అనే టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఆరోమాటిక్ ప్లాంట్స్ అంటే సుగంధ ద్రవ్యాలు సుగంధాన్ని వెదజల్లేటటువంటి ప్లాంట్స్ అండి సో ఫస్ట్ ప్లాంట్ ఈరోజు మనం నేర్చుకునేది దవన ఓకే దీన్ని దవనము అని తెలుగులో పిలుస్తూ ఉంటాం ఈ దవనాన్ని మనము మామూలుగా మన వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి వేసే మాలలో దవనాలతో కూడినటువంటి మాలను వేస్తూ ఉంటాం అది ఎల్లప్పుడూ సుగంధ ద్రవ్యాలను వేస్తుంది అనమాట పెళ్ళిల్లో కూడా ఇవిటిని డెకరేషన్లో మరియు ఆరోమాటిక్ అంటే వా సుగంధాన్ని వెదజల్లే విధంగా అలంకరించడం జరుగుతుంది మరియు వరుడి మాలలో వధువు మాలలో కూడా అలంకరించడం జరుగుతుంది మామూలుగా దవనము అస్టిరాసియా అనే ఒక ఫ్యామిలీకి చెందిందండి ఓకే ఈ దవనాన్ని చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి దీంట్లో నుంచి వచ్చే ఆయిల్ ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో ఎంతో విలువ కలిగిందండి అరోమాటిక్ హబ్ మచ్ ప్రైజ్డ్ ఇండియన్ ఫర్ డై డెలికేట్ ఫ్రాగ్రెన్స్ దీని నుంచి వచ్చే వాసన చాలా మీకు రిలీఫ్ని ఇస్తుందండి చాలా అంటే చాలా రిలీఫ్ని ఇస్తుంది సో వాట్ ఆర్ ద యూజెస్ దీన్ని మనం కాస్మెటిక్స్లో వాడుకోవచ్చు ఓకే పౌడర్స్లో వాటిలో వీటిలో యాడ్ చేసి వాటికి ఫ్లేవర్స్ మెల్లివ్వచ్చు అలానే ఫ్లేవరింగ్ ద బీవరేజెస్ మీరు తాగేటటువంటి పానీయానికి ఫ్లేవర్ ఇచ్చేందుకు కన్ఫెక్షనరీస్ బేకరీ ఐటమ్స్లో ఫ్లేవర్ ఇచ్చేందుకు టొబాకోలో మీరు ఎవరైతే టొబాకో తాగుతారో సిగరెట్ తాగుతారో వారికి ఆ సిగరెట్లో ఉన్నటువంటి టొబాకోతో పాటు ఈ దవనాన్ని కొంచెం చల్లితే ఆ ఫ్లేవర్ ఏదైతే ఉంటుందో రుచి వేరే రకంగా ఉంటుంది వారు ఎక్కువగా తీసుకుంటారని చెప్పేసి టొబాకోలో మరియు పర్ఫ్యూమ్ ఇండస్ట్రీలో కూడా వాడుతూ ఉంటాం దవనా స్ప్రింగ్స్ ఆర్ కామన్లీ యూస్డ్ ఇన్ గార్లాండ్స్ బుకేస్ అండ్ రిలీజియస్ ఆఫరింగ్స్ ద లీవ్స్ అండ్ ఫ్లవర్స్ కంటెన్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ వాల్యూడ్ ఫర్ ఇట్ ఎక్విసిట్ అండ్ డెలికేట్ అరోమా యూస్డ్ ఇన్ హై గ్రేడ్ పర్ఫ్యూమ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్ చాలా రిచ్ చాలా కాస్ట్లీ పర్ఫ్యూమ్స్లో వీటి లీవ్స్ నుంచి మరియు ఫ్లవర్స్ నుంచి తీసినటువంటి ఆయిల్ని వాడుతూ ఉంటామండి ఆయిల్ ఆఫ్ దవనా కంటెన్స్ హైడ్రోకార్బన్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్స్ అండి కానీ ఎస్టర్ ఏదైతే ఉందో చాలా పర్సెంట్ ఎక్కువ ఉంటుందండి సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ ఆక్సిజనేట్ కాంపౌండ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ దీని యొక్క వాల్యూ దేనివల్ల పెరిగిందంటే అండి ద ఎస్టర్స్ వల్ల పెరిగిందండి ఎస్టర్స్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్ స్మెల్ ఆఫ్ దవన ద అదర్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ ఐసోలేట్ ఫ్రమ్ ద ఆయిల్ ఆర్ సిక్ సెస్క్విన్ టెపిన్ కీటోన్ నేమ్ డాట్ అర్తిమోని నోవెల్ సీక్వెస్టర్ అండ్ పెప్టాయిడ్స్ నేమ్డ్ దవనా ఫ్రేన్స్ ఆర్ అనదర్ కీటోన్ నేమ్డ్ ఐసో దవన్ నైన్ ఓకే చాలా కెమికల్స్ ఇవ్వచ్చు కానీ బేసికలీ చెప్పాలంటే వన్ ఆఫ్ ద కాస్ట్లీయెస్ట్ ఆయిల్ అని కూడా చెప్పచ్చు ద ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ ఆఫ్ దవన విచ్ ఈస్ బ్రౌన్ ఇది బ్రౌన్ కలర్లో ఉంటుందండి చాలా థిక్గా ఉంటుంది అంత ఈజీగా ఫ్లో కాదు విత్ రిచ్ ఫ్రూటీ ఆర్డర్ హ్యాస్ అక్వైర్డ్ కన్సిడరబుల్ రెప్యుటేషన్ ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో చాలా వాల్యూ ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ యుఎస్కి మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాం జపాన్లో కూడా ఇది చాలా డిమాండ్లో ఉంది ఎందుకంటే అండి అక్కడ వాళ్ళు వాళ్ళ కేక్స్ని ఫ్లేవర్ చేసేందుకు వాడుతూ ఉంటారనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ జిరేనియం జిరేనియంని మనము పన్నీర్ పత్రి అని కన్నడలో హిందీలో జిరేనియం తెలుగులో కూడా జిరేనియం అనే పిలుస్తూ ఉంటామండి సో ఈ జిరేనియం గురించి మీకు ఇక్కడ టెక్నికల్ వర్షన్ ఇక్కడ ఇచ్చిన తర్వాత ఈ జిరేనియం లీఫ్ ఉంచు చూడండి ఇది ఇది కూడా చిన్న మొక్క అండి ఇట్స్ ఎ షర్బ్ ఇట్ హ్యాస్ లీవ్స్ అండ్ కొన్ని ఫ్లవర్స్ కూడా వస్తాయి ఈ జిరేనియంని దేని దేనికి వాడతామో చూద్దాం ఓకే ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ ఇన్ కాస్మెటిక్స్ మరియు పర్ఫ్యూమరీలో కాస్మెటిక్స్ మరియు పర్ఫ్యూమరీ జిరేనియం ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ అరోమాటిక్ ప్లాంట్ ఈల్డింగ్ అండ్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ విచ్ ఈస్ హైలీ ప్రైజ్డ్ అండ్ వెరీ ప్రొఫౌండ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ రోజ్ లైక్ ఆర్డర్ ఇది యొక్క గులాబీ మొక్కల ద్రవ్య సుగంధాన్ని ఇస్తూ ఉంటుంది అనమాట చీఫ్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ దిస్ ఆయిల్ ఈజ్ జెరీనా జిర్ జిరన్ ఆయిల్ అండ్ సిట్రోనెల్లో ఓకే ద ప్యూర్ జెరేనియం ఆయిల్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ పర్ఫ్యూమ్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ బ్లెండ్స్ విత్ విత్ అదర్ పర్ఫ్యూమ్ దీని యొక్క ప్యూర్ ఆయిల్ అండి దానికి అదే ఒక పర్ఫ్యూమ్ అండి అత్తర్ల తయారీలో ఎంత ఎంత సుగంధ ద్రవ్యం అంటే అత్తర్ల తయారీలో కూడా దీన్ని వాడుతూ ఉంటారు ఓకే నెక్స్ట్ ఈజ్ వెటీవర్ వెటీవర్ అనేది ఇట్లా గడ్డి మొక్క అండి దీన్ని మామూలుగా మీకు ఏదైతే సాయిల్ ఎరోషన్ జరిగేటువంటి ప్రాంతాలు ఉంటాయో చూడండి అక్కడ సాయిల్ని పట్టుకొని ఉండేందుకు ప్లస్ ఈ గడ్డి నుంచి మీరు ఆయిల్ తీసి దాన్ని కూడా అరోమా థెరపీకి వాడుతూ ఉంటారు దీన్ని ఖాస్
ద వెట్ ఈ వెరీ గ్రాస్ లుక్స్ లైక్ చాలా పొడు పొడిగా అయిన గడ్డి అంది దీన్ని రూట్స్లో నుంచి ఎస్పెషల్లీ మనం ఆయిల్ తీస్తూ ఉంటాం సో దీని యొక్క ఆయిల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూడండి రూట్స్ ఆర్ హ్యాండిక్రాఫ్టెడ్ అండ్ పెస్ట్ రిపలెంట్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ అండ్ పర్ఫ్యూమ్స్ దేని దేనికి వాడతామనే దీని నుంచి చూసిన ఆయిల్స్ మీరు దోమల్ని లేదా పెస్ట్లను చంపేందుకు వాటిని వెలగొట్టేందుకు మరియు పర్ఫ్యూమ్స్లో మరియు ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ ఏవైతే మీకు బాడీకి రాసుకోవడానికి మీరు కోకోనట్ ఆయిల్ అలాంటి ఆయిల్స్లో వాడి వాడుకుంటారు చూడండి దాంట్లో కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటామన్నమాట ఈ ప్లాంట్ సాయిల్ కన్జర్వేషన్ మరియు వాటర్ కన్జర్వేషన్ కూడా చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుందండి ప్లీజ్ ట్రై టు నోట్ డౌన్ అబౌట్ దిస్ ప్లాంట్ వెటీవ్ ఇది ఖచ్చితంగా మీకు తెలంగాణలో గ్రూప్ వన్ వస్తే ఖచ్చితంగా వస్తుందండి దీనికి ఉన్న యూజెస్ ఏంటి ఈ గడ్డితో మీరు బుట్టలలో వచ్చండి బాస్కెట్స్ తయారు చేయొచ్చు దీంట్లో నుంచి ఆయిల్తో కాస్మెటిక్స్ తయారు చేయొచ్చు డ్రగ్స్ తయారు చేయొచ్చు మందులు దీన్ని ఫార్డర్గా కూడా ఇవ్వచ్చండి జంతువులకి స్క్రీన్స్ ఆర్ బ్లైండ్స్ ఏంటండి మీరు స్క్రీన్స్ ఆర్ బ్లైండ్స్ అంటే ఏంటంటే తడ తడకల్లా కూడా వీటిని కట్టేయచ్చు సాయిల్ బైండర్స్ అండ్ పర్ఫ్యూమరీ ఓకే వెట్టీ వెరీ ఈజ్ డే ఇప్పుడు చూసారు కానీ చాలా డెన్స్గా ఉన్నటువంటి ఒక గ్రాస్ అండి ద అండర్ గ్రౌండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ న్యూమరస్ ఫైన్ రూట్లెస్ రూట్లెట్స్ ఆఫ్ లైట్ ఎల్లో ఆర్ గ్రే రెడ్డిష్ ఇన్ కలర్ విచ్ ఆన్ డిస్టిలేషన్ ఈల్స్ ద వెట్టీ వేర్ ఆయిల్ ఆఫ్ కామర్స్ వాటి రూట్స్ నుంచి మనం వెట్టీ వేర్ ఆయిల్ అనేది తీస్తూ ఉంటాం ఈ ఆయిల్ని పర్ఫ్యూమ్ ఇండస్ట్రీలో కాస్మెటిక్స్లో కూడా వాడుతూ ఉంటామండి ఫ్రమ్ ద టైమ్ మెమోరియల్ కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుంచి ఇట్స్ రూట్స్ హ్యావ్ బిన్ ఎంప్లాయ్ టు మేక్ బాస్కెట్స్ హ్యాండ్ ఫ్యాన్స్ మ్యాట్స్ విత్ వెన్ హంగ్ అండ్ స్ప్రింకిల్డ్ విత్ వాటర్ కూల్ ఎయిర్ ఎమనెంట్ ప్లెజెంట్ ఆర్డర్ ఈ యొక్క చేతి విసిరి కర్రలు ఉంటాయి కదండి ఈ చెట్టు యొక్క యూట్స్తో చేసినటువంటి విసిరి కర్రలు కొన్ని నీళ్లు చల్లేసి ఊపు అలా అలా ఊపుకుంటే దాని నుంచి వచ్చే సుగంధ ద్రవ్యం మనకి ఎంతో హాయిని ఇస్తుంది అనమాట ద ప్లాంట్ హ్యాస్ ఆల్సో గెయిన్ రికగ్నిషన్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సాయిల్ బైండర్స్ సాయిల్ బైండర్స్ అండ్ బీయింగ్ యూస్ టు చెక్ సాయిల్ ఇరోజన్ నెక్స్ట్ లెమన్ గ్రాస్ అండి ఈ లెమన్ గ్రాస్ మనం పోవాసియా అనే ఫ్యామిలీకి చెందిందండి తెలుగులో దీన్ని నిమ్మగడ్డి అని కూడా అంటామండి నిమ్మగడ్డి ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు ఇది నిమ్మగడ్డి అండి మామూలుగా లెమన్ గ్రాస్ ఆయిల్ ఆప్టైన్ ఫ్రమ్ ద లీవ్స్ అండ్ షూట్స్ ఆఫ్ ద లెమన్ గ్రాస్ ప్లాంట్ ఎక్కడ అది దాన్ని మొదలు దగ్గర నుంచి మరియు దాని ఆకుల నుంచి ఈ లెమన్ గ్రాస్ ఆయిల్ తీస్తామండి మన కారుల్లో మనము ఫ్రాగ్నెన్స్ కోసం ఫ్రాగ్నెన్సెస్ వాడతాం చూడండి అక్కడ అత్యధిక మొత్తంలో మనం ఈ లెమన్ గ్రాస్ ఆయిల్ని వాడుతూ ఉంటాము దీనికి ఉన్న స్పీసీస్ మరియు దీని యొక్క టెక్నికాలిటీ గురించి ఇక్కడ రాశానండి వన్స్ యూ కెన్ గో త్రూ దాట్ నెక్స్ట్ వేర్ ఆల్ దీస్ దిస్ లెమన్ గ్రాస్ యూస్ లెమన్ గ్రాస్ దేని దేనికి పనికి వస్తుంది వెటీ వెరీ లాగానే ఇది కూడా ఒక ఇన్సెక్ట్ రెపలెంట్ అండి ఇది కూడా ఒక ఇన్సెక్ట్ రెపలెంట్ ఇది లిక్కర్ తయారీలో లిక్కర్కి ఫ్రేగ్రెన్స్ ఇచ్చేందుకు పర్ఫ్యూమ్ ఇండస్ట్రీలో వాడచ్చు కల్ని నరీస్ కల్ని నరీస్ అంటే ఒక లోకల్ ప్రదేశంలో ఎక్కడైతే ఈ లెమన్ గ్రాస్ పెరుగుతుందో అక్కడ వాడే అక్కడ వారు తినేటటువంటి ఫుడ్లో కూడా తినేందుకు వాడతారండి డ్రగ్స్ తయారీలో మరియు కన్ఫెక్షనరీస్ ఏవైతే బిస్కెట్లు కేకులు తయారు చేస్తారో దానికి కూడా ఫ్లేవరింగ్ ఇచ్చేందుకు లెమన్ ఫ్లేవర్ ఇచ్చేందుకు ఓకే చాలా మంచి హాయినిచ్చి స్మెల్ అండి కొంతమందికి పడదు కానీ చాలా వరకు ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ ఆయిల్ లెమన్ గ్రాస్ ఆయిల్ ఈజ్ మెయిన్లీ యూజ్ ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ పర్ఫ్యూమ్స్ ఫర్ సోప్ ఇండస్ట్రీలో అండి మీకు సోప్లో ఆయిల్ లెమన్ ఫ్లేవర్ సోప్స్ వస్తాయి అండి దానికి స్మెల్ ఇచ్చిందంటే అక్కడ మీరు ఊహించుకోవచ్చు ఇదే అని హెయిర్ ఆయిల్స్కి స్మెల్ ఇచ్చేందుకు సెంట్స్ మరియు మెడిసిన్ ఇట్ హ్యాస్ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయండి దీన్ని మన ఆయిల్లో కలిపి రెండు చుక్కలు కలుపుకొని ఒళ్ళికి రాసుకున్నా కూడా ఏదైనా బ్యాక్టీరియా ఉన్నా కూడా అది చనిపోతూ ఉంటుంది ఇది రాసుకోవాలండి అయోనోని prepared from the citral present in the lemongrass oil is one of the most important raw material for the preparation of vitamin A. Vitamin A thayari kuda eoka lemongrass anedhi chala chala hausram andi. In addition to the use of perfumery, Ionine is used certain kinds of confectionaries and liquors. Ionone can be prepared either directly from the lemongrass oil or from the citral obtained from the ఆయిల్ ఆ లెమన్ గ్రాస్ ఆయిల్ నుంచి వచ్చిన సిట్రల్ నుంచి కానీ లేదా డైరెక్ట్ ఆ యొక్క ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్లోనే మనం అయోనోనీని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు అయోనోనోని అంటే ఏంటండి దాని నుంచే మనం విటమిన్ ఏ
patkolat okay i i am not able to pronounce it i am sorry patkoli patkoli and simple ga anachu so dinni hindi lo pehpil an antam andi maamulu ga english lo patkoli telugu lo naaku deni peru ippudu dorkaledu but i'll try to say that so this is a leaf based plant and ee leaves nunchi manamu oil ek teeskuntam idi kuda manchi sugandha dravyalanu vedajale atundi plant andi din nunchi vachi outputs anta costly kaakapoyina konni cheaper compounds lo vaadukochandi for example toilets lo manchi fragments vachetandi toiletries lo perfumes lo mari tobacco lo vaadukochu essential oil is one of the best fixative for heavy perfumes which impart strength character alluring notes and lasting qualities dinu oka oil ni perfume ki strength ni icheyanduku vaartu untam andi aa strength ante aa kontha perfume veskuna gada chaala kaalam aa vaasana unde vidhanga aa strength ni isthu untundanni ee oil it is a perfume by itself and it highly volumed in perfume soap and cosmetic అండ్ ఫ్లేవరింగ్ ఇండస్ట్రీలో కూడా వాడుతూ ఉంటామండి మామూలుగా టొబాకోని చుట్టేందుకు ఈ ఆకుల్ని కూడా వాడుతూ ఉంటామండి అప్పుడప్పుడు ఎందుకంటే ఆ ఫేగ్వెన్స్ వాళ్ళు అనుభవించేందుకు ఆ తర్వాత మన ఇండ్లల్లో కామన్గా కనిపించేటువంటివి పూదీనా ఆకులు లేదా మింట్ లీవ్స్ అండి మింట్ లీఫ్ అనేది డయలేటర్ అండి డయలేటర్ అంటే చాలా రిలీఫ్ని ఇస్తుంది మీ నరాలని చాలా లూజ్ చేస్తుంది ఎక్స్పాండ్ చేసేటువంటి టెక్నిక్ టెక్నిక్ కలిగినటువంటి ప్లాంటే మీ యొక్క మింట్ లీవ్స్ లేదా పూదీనా మొక్కలు అని కూడా అంటూ ఉంటామండి పూదీనా మొక్కలు తెలియని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరండి ఓకే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పూదీనా మొక్కల గురించి నేను ఇక్కడ ఫిగర్స్ మరియు వాటి పేర్లు ఇచ్చాను వన్స్ యూ నీట్ గో త్రూ దాట్ అంతగా అవసరం లేదు కానీ వీటి యొక్క అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ని మీరు చూడాలి ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ నేను ఇప్పటివరకు చెప్పినటువంటి ప్రతి అరోమాలో వాటి కెమికల్ నేమ్స్ ఏమైనా ఉంటాయి ఇప్పుడు అయోనోని ఏదైతే మనకు లెమన్ గ్రాస్ నుంచి వచ్చింది విటమిన్ ఏ అలాంటి పాయింట్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అవే పాయింట్స్ మీకు రేపు ఎగ్జామ్లో టాపర్ని చేస్తాయి సో నెక్స్ట్ కాస్మెటిక్స్లో వాడతామండి మింట్ లీవ్స్ని తెలిసిందే అందరికీ ఫుడ్లో వాడతాం కల్నరీస్లో ఫ్లేవరింగ్ కోసం పర్ఫ్యూమ్ ఇండస్ట్రీలో వాడుతూ ఉంటాం సో ఎవర్ గ్రీన్ హర్బ్ అండి ఎప్పుడు గ్రీన్గానే ఉంటుంది అది చిన్న హర్బ్ on distillation yield essential oils containing large variety of aroma chemicals varying composition these oils and their aroma chemicals are pure from command a large worldwide demand chaala demand untundandi pharmaceuticals lo vaartamu tannopi lo malli aa vaasanni peelchukunte manaki relief vastundi mukku ki food flavor lo cosmetics lo beverage lo vaartu untamu idi by by and large japanese mint and peppermint and spearmint are bergamot mint are extensively cultivated for their oil and aroma isolates like menthol and menthol ede tundundo ani menthol kuda dintlo unchi vachindi carboni lial అసిటేట్ కూడా దీంట్లో నుంచి వచ్చిందండి బేసికల్లీ మనం విక్స్ వేపోరబ్ రాసుకుంటాం కదా ఆ విక్స్ వేపోరబ్లో ఉన్నటువంటి మెంతాల్ అరోమా మింట్ లీఫ్ నుంచి తీసింది మనం ఫేమస్గా తినేటటువంటి పోలో ఏవైతే ఉంటుందో ఆ పోలోలో వచ్చేటువంటి టేస్ట్ కూడా ఇది మింట్ అండి సో దట్ ఈస్ ద ఫ్లేవర్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ హ్యూజ్ డిమాండ్ ఇన్ ద కన్ఫెక్షనరీ ఇండస్ట్రీ ఇన్ రీసెంట్ ఇయర్స్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ మైనర్ కాన్స్టిట్యూంట్స్ ఆఫ్ దీస్ ఆయిల్స్ హ్యావ్ ఆల్సో కమ్ ఇన్ టు జనరేట్ డిమాండ్ ఆఫ్ సెవరల్ యూజెస్ ఈ ఆయిల్లో ఉన్న సబ్స్టాట్లా కూడా ఎన్నో యూజెస్కి మనం తీసుకురావడం జరిగింది సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం అరోమా ప్లాంట్స్ టైప్స్కి ఎండ్ చెప్తూ మరి ఈ అరోమా ప్లాంట్స్ నాకు ఏం ఉపయోగం సార్ అని మీరు అడగచ్చు నన్ను నాకు ఏం ఉపయోగం అంటే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్లో మీకు ఒక క్వశ్చన్ కనిపిస్తుంది యూపీఎస్సి జూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ సిఎస్సి ఎగ్జామ్ అంటే సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్ ఏదైతే ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో వారి కోసం పెట్టినటువంటి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మొన్న ఎగ్జామ్లో అడిగినటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చాలామంది తప్పు పెట్టి వచ్చారండి ఈ క్వశ్చన్ కూడా అడిగింది ఏంటో చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ యూజ్ ఇన్ ప్రిపేరింగ్ నేషనల్ నేచురల్ మస్కిటో రిపలెంట్ మస్కిటోస్ని పారదోలేందుకు నేచర్ పద్ధతిలో ఏ గడ్డిని ఉపయోగిస్తున్నాం ఇందులో అనేసి అడిగారండి విచ్ వాట్ ఈస్ దాట్ సో దెన్ యూ హ్యావ్ టు సే యూ హ్యావ్ టు సే ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మనం చదివామండి మస్కిటో రెపలెంట్ అని చదవలేదు కానీ ఇన్సెక్ట్ రెపలెంట్గా లెమన్ గ్రాస్ విటీవెరీ అనే రెండు పదార్థాలు రెండు అరోమాటిక్ ప్లాంట్స్ గురించి మనం చదువుకున్నాం 
మరి ఇక్కడ విటీ వెరీను లెమన్ గ్రాస్ ఉన్నాయా లేదా అని ఎత్తుకుందాం ఇక్కడ విటీ వెరీ లేదు లెమన్ గ్రాస్ లేదు ఎలిఫెంట్ గ్రాస్ లేదు లెమన్ గ్రాస్ లేదు ఇక్కడ నట్ గ్రాస్ అని ఉంది విటీ వెరీ లేదు లెమన్ గ్రాస్ లేదు కానీ ఇక్కడ మీకు లెమన్ గ్రాస్ ఉంది కదండి దాట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ స్టడీ దాట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ యాజ్ అ ఇన్సెక్ట్ రెపులెంట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డన్ యువర్ అరోమాటిక్ క్రాప్స్ యూ వుడ్ హ్యావ్ పుట్ దిస్ ఆన్సర్ కరెక్ట్ సో ఇప్పుడు మీ ఆన్సర్ లెమన్ గ్రాస్ ఇస్ యూజ్ యాజ్ అ మస్కిటో రెపలెంట్ సో దాట్ విల్ బి యువర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇది రాసి ఉంటే మీకు రెండు మార్కులు వచ్చేటి అండి రెండు మార్కులు అంటే యూపీఎస్సీలో ర్యాంక్ లోపటిన ర్యాంక్ బయటన అన్నట్టు ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అరోమాటిక్ ప్లాంట్స్ సో ఫ్రెండ్స్ దీంట్లోంచి మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా వస్తాయో ఒక్కసారి నేను చెప్తాను ఇది కూడా అండి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది వాట్ ఆర్ అరోమాటిక్ ప్లాంట్స్ వాట్ ఆర్ అరోమాటిక్ ప్లాంట్స్ నేమ్ అండ్ మెన్షన్ అట్లీస్ట్ త్రీ అట్లీస్ట్ త్రీ అరోమాటిక్ ప్లాంట్స్ ఓకే ఏవైనా మూడు అరోమాటిక్ ప్లాంట్స్ గురించి మేము నేమ్ చేసి వాటి గురించి రాయండి అని చెప్తున్నారు ఇలా రావచ్చు లేదా వారే మీకు ఒక నాలుగు లేదా ఐదు అరోమాటిక్ ప్లాంట్స్ పేర్లు ఇచ్చేసి వాటి గురించి రాయాలి అని చెప్పవచ్చు ఫ్రెండ్స్ నేను గ్యారంటీగా చెప్పగలను నేను ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి స్లైడ్లో నుంచి మీ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఖచ్చితంగా ఐదుకు ఐదు ఉంటాయి అవే అరోమాటిక్ ప్లాంట్స్ మీకు వస్తాయి మీరు ఖచ్చితంగా ఈ స్లైడ్ని ఫాలో కావాలి రివైజ్ చేసుకోవాలి అందులో ఉన్న టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్ని నోట్స్లో రాసుకోవాలి ఓకే so this might be your question to come so friends we will end our class here so thank you for watching our video this is nikhil from telugu one academy thank you